Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。相信恋综达人们一定都看过韩版欲罢不能的《实境真人秀：单身即地狱》吧？而就在最近，《单身即地狱》第二季已经播毕，节目中的一群男女在节目结束后仍维持好友关系，不免让人想起第一季的成员最近怎么样了呢？当初凑成 CP 的情侣又真的交往吗？相信有许多从第一季开始锁定观看的粉丝们一定相当好奇。看到这里，是不是也回想起当初被誉为“撩男教科书”的人气出演者宋智雅，在节目中说的句句名言了呢？那么今天小师姐就帮大家整理了《单身即地狱》第一季成员们的现况，有兴趣的话就赶快一起继续看下去吧。第一位，宋智雅，想必大家最好奇的就是人气成员宋智雅的近况了。其实，在当初参加节目前，宋智雅早就是人气不小的美妆网红。猫眼美貌在当时是非常抢手的女成员，甚至到第二季播完，网友更是评论，至今都没有任何一位女成员的容貌气质胜过她。但宋智雅在节目结束后，被眼尖的网友们发现，她在节目上穿戴的名牌几乎都是假货。这个消息一出，也让一众网友哗然，并纷纷表示对她感到相当失望。而宋智雅因为这些负面消息隐退了一阵子，并删掉了大量的照片以及 YouTube 影片。虽然在节目中打造的人设崩坏，不过宋智雅在失忆四个月后，于二零二二年五月时被拍到她独自在韩国的天主教爱与和平之家担任厨房职工，仿佛是在为了先前的假货事件深刻反省。在深刻反省后，沉寂了一段时间后的她重新回归社群，久违的发布了贴文向粉丝们问好。她的人气也依然不减，并且更加专注在 YouTube 的拍摄工作。而先前和她配对成功的金贤忠，在假货事件发生时被发现退追宋智雅。这也让大家了解到，他们在节目结束后并没有真的交往。第二位江素妍，阳光美女江素妍拥有健美身材、自然美貌，在《单身即地狱》第一季时和吴镇泽配对成功，当时两人的亲密举动成为节目的爆点。值得一提的是，早在《单身即地狱》播完前，江素妍、吴镇泽就被抓包同游济州岛、穿戴情侣饰品等暧昧证据，甚至上传相同内容的贴文，因此很多网友都觉得当时两人发展成为现实情侣的可能性很大。不过可惜的是，后续两人并未发展成情人，但还是维持了朋友关系。先前还被发现一同约去打网球。而江素妍如今持续担任了节目主持人，还经营了拳击健身中心、品牌服饰等等。在二零二二年更参与节目《射门》的他们，成为了帅气的足球员。第三位安艺媛，虽然艺媛在《单身即地狱》中没有获得太多分量，但是开朗阳光的性格还是让她人气直升。而艺媛有经营 YouTube 频道分享健身日常 Vlog、私下玩乐的模样，日前更是邀请车炫成一起拍摄问答影片，解答了一些网友最好奇的问题。其中一题就是他和俊植的感情状况。艺媛表示自己和俊植在拍摄结束后，忙着处理九天内堆积的工作。后来虽然有一起相约吃饭聊天，但因为远距离的关系，还是决定回到亲近的兄妹关系。如今的他仍持续在 YouTube 上分享日常，更是在去年成立了自己的服饰品牌 IG 社群上，也可以看见他认真的分享穿搭。目前粉丝追踪数已破百万，是一位非常认真的网红。第四位，申之燕。在第一季节目中，被认为是价值观最正确的申之燕，最后成功的和文世勋配对。虽然是第一季最后成功配对的，但是在节目结束后，人气却越来越高，并创立了自己的 YouTube 频道。频道初期视频更是都突破了两百万次点阅。两人后来还在社群上发布了相同的品牌照片，让不少人认为是情侣照。后来他们又出现在彼此的影片中，满足了不少人的售后服务。不过后来有眼尖的网友发现，在二零二二年七月，之燕已经退追世勋 Instagram。也让不少粉丝表示相当震惊。此外，智妍后来因为在节目中获得了高人气，被韩国一家经纪公司相中，并且在二零二二年六月签约成为旗下艺人。真的很期待未来智妍在演艺圈的发展啊！第五名，陈敏之。虽然女成员陈敏之在后期才加入节目，不过当时坚定向着世勋表达心意的她，也圈了不少粉丝。外表气质的她，拥有高冷脸蛋和白皙皮肤，还被网友指出撞脸演员文佳音。而她的职业其实是一名平面模特，主要以美妆广告为主。目前还在持续认真担任，也时常会在 Instagram 上更新工作照和个人美照。在去年还为 Harry Beauty 拍摄底妆画报，好皮肤跟精致脸蛋依然让人感到心动。此外，节目后敏之也与成员们一同前往世勋的餐厅聚会，联系感情。喜欢敏之的朋友们也别忘了持续追踪他哦。第六位金秀敏，同样在节目后期加入的女成员金秀敏也是一名广告模特，同时还是一名演员志愿生，所属经纪公司 G N K 娱乐。当时的她因为可爱的狗狗像得到许多人关注。节目结束后，秀敏创立了个人 YouTube 频道，并曾与江素妍一同拍摄过视频，更是趁着《单身即地狱》这股东风，金秀敏的 IG 追踪数从400名暴涨至20万，气势惊人。
。虽然后续较少与其他成员互动，不过秀敏还是会定期更新自己的生活近况跟贴文。看得出来，秀敏非常认真打理生活，希望未来她也能继续朝着自己的目标前进。目前，她还创立了官方粉丝团，分享工作、日常生活与粉丝交流，期待未来能看到金秀敏的戏剧作品。第七位金贤中，第一季受到大家高度关注的男成员金贤中，以专情态度成功将宋智雅追到手。那媲美爱豆的高颜值，加上精壮身材，除了让他 IG 粉丝数突破百万，也让他工作邀约接踵而来，拍摄了不少画报。虽然之后被发现退追宋智雅，被说很现实，但男方也强调两人之间没有任何不愉快。金贤中也仍然持续和第一季的成员维持好关系，不止一次发布和其他成员聚餐游玩的照片。先前第二季播出时，他也非常关注新成员的走向，上传了和大家一起观看节目的画面。第八位文世勋，想必大家对于文世勋当初在节目中努力追求之宴，而使对方打开新房的模样，至今仍印象深刻吧。而在第一季两人顺利成功配对后，依然维持着有达以上恋人未满的关系，时常看到两人合体拍视频，让不少粉丝们都纷纷敲碗，希望看到他们在一起。不过后来，据被眼尖的网友发现，之宴已经退追世勋的 Instagram， 两人互动的频率也降低了不少，真的是相当可惜啊。后来，在2022年2月时，世勋和朋友共同经营了一个服饰品牌，名下餐厅更是在世勋人气爆发后，吸引了不少观众和粉丝朝圣，不停拓店，可以说是事业非常成功的男人。第九位吴镇泽，第一季出场时穿着帅气笔挺西装、吸引众人目光的吴镇泽，原来是西服定制品牌 a s c o t t a g e 的代表，皮肤黝黑留有胡渣，让他相当抢眼。当产生好感对象时，会积极主动表现，属于直径派。在单身起地狱和江素颜深入了解后，彼此产生好感，顺利成为情侣。而在节目结束后，虽然没有公开发表与成功配对的江素颜的感情立场，但是有不少眼尖的网友透过他们的 Instagram 发现，两人似乎曾共游济州岛，让两人的恋爱话题。再次备受关注，但此后后续就没有再传出其他消息。而这次第二季成员金世俊就是在吴镇泽的西装服装店担任裁缝师。当身份曝光时，让不少人笑着表示，一定是吴镇泽推荐他来参加的。在节目播完后，他又上传一张和金世俊的照片，引起不少粉丝热烈讨论。第十位崔时训，与其他粗犷的男出演者相比，皮肤白皙、长相清秀的崔时训，当时在节目中受到不少欢迎。第一季中，童颜小奶狗崔时训从头到尾都只看宋智雅一人，专情形象深植人心。但在节目播完后，他却遭到中国网友指控当过牛郎，震惊了不少人。不过消息一出，他随即就在微博发文澄清，自己一直都活得很正当，表示自己年少时也曾刻苦到两年仅赚两百万韩元，强调自己绝对没有当过牛郎赚钱。二零二二年末，崔时训则挑战出演了 BL 网络剧《新入社员》，这对他来说是一项全新的突破。其实，崔时训在下定决心要成为一名演员时，就曾想过自己已经没有什么可以失去的了，因此就更无所畏惧，勇于挑战各种角色和戏路。希望他的演员之路能够有好的发展了。第十一位车炫晨，大家还记得后期才加入的巧克力欧巴车炫晨吗？其实他在出演前就小有名气，是知名女歌手宣美及许多大师歌手的御用舞者。当时节目一播完，想必最让大家惊讶的就是他与安以源的售后发糖了。两人虽然在节目中没有配对成功，不过后续两人也在 YouTube 频道合体拍摄视频，互动甜到连屏幕前的粉丝们都能感受得到，也让不少粉丝敲碗，希望两人能在一起。不过他在之后又谈论起当初配对的选择，让人讶异的是，安以源竟然是他的第二人选。他表示，如果当初没有和宋智雅去天堂岛，就绝对会指定安以源一同前往。而在节目结束后，车炫晨参与了舞蹈选秀节目《街头男战士》，在此节目中大展好武技。而到了二零二二年末，随着二代女团 k a r a 久违的于十五周年回归歌坛，车炫晨还担任了 k a r a 的伴舞，并和成员们合影，引发了不少讨论呢。第十二位金俊智，拥有名品腹肌和可爱笑颜的反转魅力成员金俊智，从最初就和安源很来电，在节目中经常与安源成功配对前往天堂岛，两人也在最后一集成为情侣，想必有许多人都喜欢两人在节目内的化学反应。然而，就像前面所说的，金俊智、安源经过相处后，基于现实太忙碌的因素，决定作为亲近的哥哥妹妹相处。目前，他创立了品牌 k a m i 而在事业方面，金俊智正在持续认真经营自己的健康食品品牌，主打商品为养生蜂蜜，也经常。到韩国各地开设快闪店，有兴趣的粉丝们不妨可以多多关注他的 Instagram， 持续追踪最新的消息。而且第二季播出时，也有放先前网飞为他拍摄的照片，表示支持。以上就是十二位单身即地狱第一季成员们的近况了。他们之中有些人在节目后爆红，获得高人气；有些人则是持续为自己的梦想努力着。希望他们在获得高人气后，也能不忘初心，继续往自己的目标前进。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。